Привет! В этом выпуске мы с тобой разберем сразу три техники, которые помогут тебе улучшить свою самооценку и поднять, насколько это возможно, уверенность в себе. Но прежде чем мы перейдем к самим техникам, я знаю, ты можешь, конечно, написать в комментариях, Юра, давай сразу контент, давай сразу техники, давай сразу упражнения для изменений. Но для того, чтобы эти упражнения были для тебя эффективными, тебе стоит просто послушать немного теории и это нужно сделать для того, чтобы, в принципе, понимать, откуда у нас появляется э, низкая самооценка и откуда у нас появляется неуверенность в себе. Все дело в том, что когда мы были маленькими, когда мы росли, у нас были родители. У тех, у кого не было родителей, все равно были люди, которые были для них значимы, да, и те люди, которых мы воспринимали как родители. И вот представь себе, что маленький ребенок, он растет, и он получает любовь, просто получает любовь такую безоценочную, получает, 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 и тот, кто исполняет роль родителя, он в какой-то момент времени начинает ребенка воспитывать, не потому, что он хочет ему навредить, а хочет сделать так, чтобы этот человек растущий был обогащен его же опытом. И, ну, потому что взрослый на самом деле знает, как лучше да, из своей карты реальности. И вот в эти моменты, когда взрослые люди начинают, условно говоря, оценочно воспитывать детей, у нас начинает происходить в голове небольшой коллапс, и мы пытаемся себе разными словами объяснить некоторые вещи. Сейчас я поясню, что это за вещи. Смотри, <coughs> когда ребенок, ты, я или любой другой человек был ребенком и начинал делать что-то не так, ну, начиная там уже в 3-4 в года, отказывался от еды, может быть, не хотел чистить зубы, принимать душ, или когда он начинал ходить в школу там начальную, плохо выполнял домашние задания, родители начинали ругаться, да? кого-то ругали сильно, кого-то ремнем, кого-то вообще не ругали, но просто давали понять, что нужно делать по-другому. И в этот момент у нас начинает происходить такая вот история, когда у нас формируется убеждение о том, что Наша любовь и наша ценность, она чем-то обусловлена. Сейчас поясню, что я имею в виду. Я имею в виду то, что когда нас начинают воспитывать, у нас в голове происходит такой процесс, что мы начинаем анализировать и подстраивать свою реальность под какие-то внешние обстоятельства. И если нас родители сильно ругают, когда мы делаем что-то не так, как им хотелось бы, то у нас начинает формироваться вот этот вот паттерн, шаблон, да, что чтобы я был хорошим, чтобы меня любили, я должен что-то делать каким-то особым образом. И когда мы начинаем таким образом рассуждать о себе, то у нас формируется убеждение. Я ценный, если я вот такой. А если я не соответствую каким-то критериям, которые задает взрослый человек, то значит меня там, не любят, значит, я не достоин любви. Вот это очень важная вводная часть, которую нужно знать для того, чтобы сделать те упражнения, те техники, которые я тебе дам немножко дальше. А теперь давай подумаем вообще в целом про самооценку, потому что иногда меня посещают такие мысли, что самооценки как таковой ее существовать не может и вот почему пускай мои коллеги психологи могут сейчас начать меня бросать помидорами да потому что есть намного много на эту тему на эту тему исследований толкований но вот если я сам себя оцениваю то я себя сам оцениваю по каким критериям вот сейчас сам себе задай вопрос как ты понимаешь что ты классный или что ты ценный человек, что ты имеешь ценность, или как ты понимаешь, что ты не классный и не ценный. И на самом деле вот здесь кроется большая такая загвоздка, потому что четких критериев у тебя лично для того, чтобы самого себя оценить, у тебя нету. И когда у тебя нету четких критериев, чтобы себя оценить, что ты делаешь? Ты начинаешь искать какие-то либо подтверждения, либо опровержения каких-то твоих мыслей о самом себе во внешнем окружении. А внешнее окружение – это те люди, ну, то есть, другими словами, ты не можешь 
каких-то вещей о себе знать, потому что ты ну, слабо себя видишь со стороны. Так вот, внешнее окружение тоже не может дать тебе объективную оценку тебя, почему так происходит. Потому что те люди, которые тебя каким-то образом оценивают и дают тебе обратную связь, они ее дают тебе из своей карты реальности. Они не знают твоего опыта, они не знают, через какой путь ты прошел, с какой точки А ты стартовал. И может быть тот результат, который у тебя есть сейчас, сегодня, это очень даже хороший результат по сравнению с тем, с чего ты стартовал и так далее. И получается вот какая интересная история. То есть ты сам адекватно не можешь себя оценить. И одновременно люди, окружающие тебя, они тоже не могут адекватно тебя оценить. Поэтому я настоятельно тебе рекомендую начинать уже с этого дня сомневаться в том, что самооценка в принципе существует. Да, если там углубляться в эту тему со стороны психологии, можно много материалов на эту тему найти. Но если ты обычный рядовой пользователь, подумай на тему того, что я тебе только что сказал. Ты сам себя не можешь объективно оценить, потому что у тебя нет четких критериев оценки себя, и другой человек не может тебя объективно оценить, потому что любая его оценка будет тоже субъективна. И получается, условно говоря, ты складываешь свою ценность о себе самом с помощью двух субъективных мнений, мнений другого человека и мнения собственного. Поэтому это не, не самая эффективная стратегия. И давай Сейчас уже перейдем прямо к техникам. Первая техника для того, чтобы ты понимал, к чему вообще этот весь мой спич, называется доведение до абсурда. Ее сделать достаточно легко и постарайся прям сделать это сейчас. И да, даже несмотря на то, что ты может, сейчас смотришь это где-то в пути, просто поставь это видео на паузу и попробуй это проделать. Вот уверяю тебя, это будет очень круто. А если ты проделаешь эту технику и ничего не поймешь, то постарайся вернуться к самому началу этого видео и прослушать ту часть, где я говорю о том, как у нас э, формируются некие установки и убеждения о самом себе, когда мы растем. Я не буду сейчас это повторять. Итак, техника. Что тебе нужно сделать? Тебе нужно представить ребенка, любого ребенка. Если у тебя есть дети, ты можешь представить своего ребенка возраста 3-4 лет. Если у тебя детей нету, то ты можешь представить любого другого ребенка, своего будущего ребенка, либо можешь вообще просто представить ребенка соседа, к примеру. Возраст 3-4 года. И что тебе нужно делать? Тебе нужно представить, что этот маленький человек перед тобой стоит, и тебе нужно начать его оценочно судить. Сейчас поясню, как это происходит. Ты можешь начать говорить этому ребенку, слушай, ты облажался, ты ни на что не способен, потому что ты приносишь плохие оценки, потому что ты вообще живешь на шее у родителей. Я напоминаю, ты это все говоришь трехлетнему ребенку. За тобой нужно стирать, тебя нужно одевать, тебя нужно кормить, за тобой нужно, там, тебе нужно покупать памперсы, тебе нужно вытирать попу, там, ну и так далее, и так далее, и так далее. Здесь можешь разгуляться с фантазией. И ты можешь вот это вот все ему говорить и потом в конце добавить, что ты знаешь, разбирайся со всеми своими проблемами сам. Мой себе сам попу, покупай сам себе памперсы, покупай сам себе одежду, корми сам себя, готовь сам себе и так далее. Вот сейчас я думаю, что когда ты меня слушаешь, ты думаешь, это же какой-то бред. Да, это какой-то бред. Но попробуй себя сейчас оценить с позиции взрослого. Вот это упражнение, оно тебе как раз-таки поможет понять, что... В том детстве, когда у тебя формировались какие-то сомнения о том, что любовь и ценность человека может быть чем-то обусловлена, например, хорошим поведением, либо какими-то хорошими поступками, которые тебе говорили делать, это не совсем равно то, что ты сейчас проделал. Вот когда ты сейчас взрослый, стараешься ребенку сказать, что он должен сам решать свои проблемы, в этой технике, когда ты фантазируешь, и вообще это все только его проблемы, и он не достоин вообще никакого любви и уважения, потому что он ничего за собой не делает. Это первый уровень, и постарайся говорить этому ребенку все эти вещи до тех пор, пока тебе самому не покажется, что вот эти твои претензии, вот эти свои, твои высказывания, они абсурдны. А ребенок, что он может тебе на это все возразить? Он может только постоять, похлопать глазами и ничего не сказать. Теперь 
Следующий этап этого же упражнения. Теперь усиливаем вот, это, вот эту абсурдность. Теперь тебе нужно представить не ребенка, а собаку. Можешь представить собаку, если у тебя есть собака. Можешь представить кота. Если у тебя есть любое домашнее животное, представь любое домашнее животное. Если у тебя домашнего животного нет, представь, как будто оно у тебя есть. Представь домашнее животное, давай на примере собаки. Вот есть собака, она хочет писать, она хочет гулять, она хочет кушать, она может навалить кучу там, где не положено навалить, она может еще чего-то сделать. И представь себе ситуацию, ты приходишь домой с работы, тебя встречает собака, довольная, радостная, но она там навалила кучу, и она скулит, потому что хочет есть, и машет хвостом, потому что она хочет гулять. А ты такой ей говоришь, слушай, знаешь, я тебя не буду кормить и не поведу тебя гулять, потому что ты этого не заслужила. Ты для того, чтобы я это делал, ничего еще не сделала. Ты недостойна. Ты для меня не ценна, и я не буду с тобой гулять, потому что ты плохо себя ведешь. Как это выглядит? Выглядит на самом деле очень абсурдно. То есть ты пытаешься дать какую-то оценку действиям этого живого существа, но его потребности, они никуда не делись. И самое интересное, те, у кого есть домашние животные, напишите в комментариях, начинаете ли вы меньше любить своего кота или собаку, если она там навалит кучу где-то или там углы пообсыкает, как говорится, да, или что она часто очень просится гулять, или она просто пристает и хочет играться. Наверное, нет. Хотя вам в какой-то момент может казаться это неудобным. Для чего это упражнение? Это упражнение, оно как раз-таки о том, о чем я рассказывал в самом начале. Здесь это упражнение тебе поможет осознать, что то, как тебя воспитывали твои родители, и, может быть, они выбирали не самые лучшие способы воспитания. Это не является критерием того, какой ты есть человек. Да? То есть ты априори классный, ты просто родился, тебя родили родители, и у тебя есть свои потребности. У тебя есть потребности в еде, в крови над головой, там, и в одежде, ну вот во всем чем угодно. И когда ты проделаешь это упражнение, прям очень рекомендую. Представь ребенка сначала, и его начни оценивать, и скажи, что он ничего этого не достоин. Потом представь собаку, тоже начни ее оценивать, и посмотри, насколько это абсурдно. То есть вот это упражнение как раз-таки помогает разрушить убеждение, что если значимый меня человек ругает, это не равно, что я плохой, это не равно, что я неценная личность. И вот Многим людям на самом деле вот это упражнение, если они искренне его проделают, оно очень сильно помогает изменить свое отношение к самому себе, не возвращаясь глубоко в прошлое и не виня там никого-то. Тебя родители любили, но только каким-то своим особым изощренным способом. Но самое главное, тебе нужно из этого упражнения выявить, что все, что о тебе говорят, это не является оценкой тебя как личности, это не является оценкой тебя и не является каким-то показателем и критерием ценности. Теперь, дорогой друг, второе упражнение. Второе упражнение, оно очень простое. Тут даже скорее не упражнение, а рассуждение. Наша самооценка начинает, наша самооценка и уверенность в себе начинает очень сильно страдать, когда мы начинаем себя сравнивать с другими людьми. Иногда себя сравнивать с другими людьми можно, но ну нет, скорее нельзя. Дело в том, что не можно и не нельзя, а то, что бывает, бывают такие случаи, когда мы себя сравниваем с другими людьми и начинаем чувствовать себя хорошо. Смотри, как это происходит. Ты понимаешь, что ты более здоров, чем кто, ты начинаешь чувствовать себя хорошо. Ты понимаешь, что ты более богат, чем кто, ты начинаешь чувствовать себя хорошо. Ты более успешен, чем кто, ты начинаешь чувствовать себя хорошо. Но это паттерн, это шаблон, который мешает тебе. Одновременно ты можешь скатиться в другую задницу, когда ты сравниваешь себя с человеком, который более успешен, который более чего, больше чего-то добился, более здоровый, более молодой и так далее, и так далее, и так далее. Вот если ты себя сравниваешь с человеком, у которого по каким-то критериям, есть какие-то другие результаты, которые тебе еще недоступны, ты начинаешь в буквальном смысле себя убивать, и ты начинаешь в буквальном смысле терять себя, 
ты начинаешь чувствовать себя плохо, ты начинаешь чувствовать себя плохо, соответственно, начинаешь чувствовать себя неуверенно, и, соответственно, твоя самооценка падает и стремится к нулю. Поэтому очень важно научиться себя не сравнивать с другими. А как это сделать? Сделать это на самом деле не так легко, потому что вот это наше сравнение, вот эта наша привычка себя сравнивать с другими, она лежит тоже глубоко в нашем бессознательном, и мы бессознательно начинаем оценивать другого относительно себя, оценивать себя относительно другого. И что здесь поможет, чтобы избавиться от этой привычки? Здесь поможет наблюдение. То есть тебе очень важно просто в любой момент времени, когда ты заметил, что ты себя с кем-то сравниваешь, тебе нужно разбить этот шаблон, переключать мысли. Заметил, что ты себя сравниваешь с кем-то другим? Начни думать о чем-то другом. И таким образом постепенно ты отвяжешься от этой привычки. И еще очень часто вот это сравнивание себя с другими, оно тоже закладывается нам с детства, когда наши родители с кем-то начинают нас сравнивать. Ну, допустим, там с соседским ребенком, а вот Петечка вот такой, или с одноклассниками, а вот он так учится, а ты так учишься. Это все бред собачий. Но когда мы маленькие, мы не можем, у нас нет инструмента, механизма сознательно этому противостоять. Поэтому вот вторая техника, вторая техника про это. Просто перестань себя сравнивать с другими. И ты избавишься от проблем, которые связаны с уверенностью в себе и самооценкой. Третья техника. Третья техника, она такая глубинная, которая позволит тебе тоже хорошенько тебя осознать. Вот смотри, у всех у нас есть свои ценности. Я сейчас хочу поговорить с тобой о ценностях более высокого порядка. Как выявить эти ценности? Это ценности, которые стоят за какими-то глобальными ценностями. Ну, например, если у человека есть ценность денег, то тебе деньги для чего? Да, нужно задать вопрос. Что, для чего тебе вот эти деньги? И человек начинает понимать, я хочу много денег, чтобы там удовлетворить свои потребности. Что будет, когда ты удовлетворишь свои потребности? Я стану более счастливым и довольным собой. Окей, вот значит мы попали, мы попали. Да? Вот ценности высокого порядка, это, как правило, такие ценности, за которыми уже невозможно сделать какое-то добавление. А для чего тебе быть счастливым, к примеру? И тут ты уже дальше ничего не можешь сказать. Да? И вот эти ценности, это, как правило, любовь, это ощущение причастности к чему-то большому, да, к большей системе, либо это просто счастье, либо это просто спокойствие. И очень важно, чтобы ты сейчас прояснил свои вот эти высшие ценности, ценности высокого порядка, какие они есть у тебя. И когда ты их прояснишь, очень будет круто, если ты начнешь оценивать все свои действия, даже не то чтобы оценивать, а интегрировать все свои действия со своими высшими ценностями. Вот для, допустим, для меня самая высокая ценность – это счастье и спокойствие. И вне смотря, где бы я ни находился, я стараюсь чувствовать себя счастливым и спокойным. Даже сейчас я записываю это видео, я чувствую себя счастливым и стараюсь быть спокойным. И мне это важно, потому что если я буду забывать о своих главных вот этих ценностей и начну себя сейчас оценивать, а вот я запинаюсь, а у меня там да -да -да, не такое произношение, никакого видео не получится. Поэтому я стараюсь себе в любой момент времени задать вопрос, а для чего большего я это делаю? И когда я понимаю, что ты посмотришь мое видео, оно, возможно, тебе поможет, я становлюсь еще более счастливым, я становлюсь еще более спокойным, я начинаю себя ощущать еще более причастным к чему-то большему, да, то есть я с помощью этого видео стараюсь сделать чем можно больше счастливых и уверенных в себе людей на этом свете. Поэтому вот эти три упражнения. Первое упражнение – Поговори с маленьким ребенком, поговори с собакой, постарайся их оценить и предъявить им, что ты не будешь им ничего давать, если они вот не будут выполнять твои требования. Попробуешь их оценить. Второе, постарайся сделать так, чтобы ты себя ни с кем не сравнивал. И третье, постарайся подумать о своих наиболее высоких ценностях, 
потом интегрируй все свои действия в соответствии с этими ценностями. Ты тогда получишь более целостное ощущение себя, и будет тебе счастье, и ты забудешь о проблемах с уверенностью и самооценкой. На этом у меня сегодня все. До скорых встреч. Пока-пока.